Und wenn wir jetzt noch mal tiefer reinschauen, also wir haben die Zelle und dann können wir reingucken in die Zelle. Dort haben wir eben die Chromosomen, wo die ganzen Informationen zu der Zelle abgelagert sind. Und dann können wir auch noch mal auf die Gene schauen. Und das ist ja auch etwas, wo, wie Sie es ja vorher schon gesagt haben, oftmals dann Fehler passieren. Das heißt, die Zelle vervielfältigt sich und es werden dann irgendwelche Schreibfehler gemacht. Und ich glaube, das ist ja oftmals, was dann eben auch in die diversesten Fehlern, die da auftreten, ähm, äh, die dann auch spezifisch für uns sind. Man spricht hier von Chromosomentranslokation oder eben auch, dass Dinge gelöscht werden, dupliziert werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ja alles auch relevant hier für unsere Defekte, also, die dann entstehen. Ne? Man kann so ganz grob unterscheiden, einmal Chromosomenveränderungen und Veränderungen, die so klein sind, dass sie sich im Gesamtchromosom nicht zeigen würde. Von mhm. denen, da spricht man von Mutationen. Chromosomale Veränderungen gibt es einfach jede Variante, die man sich vorstellen kann, wo Chromosomen sich falsch zusammenfügen. Mhm. Es können sich Anteile verschiedener Chromosomen falsch zusammenfügen, das nennt man Translokationen. Es können Stücke verloren gehen, es können Stücke gewonnen werden. Und im Endeffekt führt, führen diese Veränderungen immer dazu, dass Funktionen bestimmter Eiweißmoleküle nicht mehr vorhanden sind oder überschießend vorhanden sind. Mhm. Und das ist dann der Schritt, der letztlich dazu führt, dass eine Zelle von einer gutartigen zu einer bösartigen wird. Ja, also wie Sie wissen, ich möchte ja immer gerne so, mal so anschauliche Beispiele bringen, was man sich denn unter diesen komplizierten Wörtern vorstellen kann. Ja. Und da habe ich mir überlegt, okay, Translokation könnte man folgendermaßen erklären. Chromosom 1 hat die Nachricht, die Ampel ist grün und deswegen darf ich fahren. Und das Chromosom 2, Chromosom 2 hat die Nachricht, die Ampel ist rot und deswegen muss ich stehen bleiben. Und wenn ich jetzt eine Translokation habe, das heißt, wenn ich die Enden von diesen beiden Chromosomen vertausche, dann kommt am Ende die Nachricht heraus, die Ampel ist grün und deswegen muss ich stoppen und die Ampel ist rot und deswegen darf ich fahren. Und wir wissen schon gleich, das ist echt gefährlich. Ne? Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil ja, die Gene sind ja chemische Buchstabenketten, mhm. die natürlich auch einen Sinn haben. Und es ist genauso, wie Sie es hier schildern, durch diese Translokationen wird der Sinn oder die Funktion dieses Proteins alteriert. Mhm. Und es werden zum Beispiel, man kann es sogar mit Stoppen und Gehen, es können Wachstumssignale, die normalerweise reguliert stattfinden, plötzlich völlig irregulär aktiv bleiben und auf die Art und Weise das Wachstum der Zellen endlos stimulieren. Mhm. Und auch das Gegenteil gibt es. Es gibt Ge Signale, die normalerweise dazu beitragen, dass sich die Zelle zu ihrer Endzelle entwickelt. Die können gestört sein und deswegen bleibt stecken. Und exakt solche Veränderungen werden durch die Translokationen verursacht. 